我们这出什么案子了？您这儿什么案子没出，我来办手续。警察也离婚了，警察也是人。来，您看看手续全不全？结婚证、户口本、身份证、离婚协议书。好了，手续带齐了。哎，那人也得带来啊。离婚可不能一个人办呢，马月。哦，人带来了哈，哎，请坐。哎，好，的，材料齐了，那就办吧。我把这茬给忘了。你们今天办不了了？办不了了？为什么呀？离婚证没了。哎，同志，那个我我刚才看人前前后后的都办了，都都没问题啊，怎么就到我这儿就没了呢？我们上午就说了，就剩十几张，今天肯定不够用了。嘿，就那么巧，你看，到你们这儿它就没了。同志，真没了啊！真没了。同志，我我我跟您解释一下啊，我平常在队里特别忙，我今天能抽出这点时间来，特别宝贵，我真麻烦您了。您要您要不要问问您那同事，您你看还还还有没有？我知道您特别忙。我也知道这离婚证肯定是没有，我都找遍了。麻烦您再帮我找一找，谢谢了。找不着，不客气。哎，我就觉得特奇怪，您您说您这这么大一个办事所，您怎么怎么就到我这儿就这证就没了？怎么这？您开着开着车，突然就没油了；您洗着洗着澡，突然就没热水了。这什么事情都可能发生啊！啊，行行行行行，离婚证用完了。好，我不跟你说这些了。柜子里也没有啊，叫你们领导来。人家没有就没有了，你跟叫领导干嘛？行行行，领导就更没有了。我说那傻子搁那站着，点用都不管。警察同志，就是到您这儿，离婚证他用完了，要不你明天一大早来，来了我就给您办，啊。好，我听见了，你说的。明天早上一早来就给我办，对吗？我给你办。我记着你的名字了。明天早上一早来，我第一个办，啊，第一个办。完了，别生气。没离婚证也不赖人家呀，对吧？啊！哎，你干嘛到我车上来呀？我今儿打车来的，我那车就是限号，你得给我送回去。啊。你不会再自己打车回去啊？你看这。人家那个没离婚证，你跟我撒什么气呀、啊？嗯、不是你说这事儿吧，赶那么巧，是不是老天爷不打算让咱们离呀、啊？哎，兰兰。那个，我把咱们家那个碟子碗什么的拿这消毒柜消毒一下啊！你这老拿那个洗衣灵洗，洗不干净。别跟我扯这闲篇儿，我告诉你啊，今天没证，明天再去。哎，别，明儿礼拜六，人休息。啊？是礼拜六吗？过糊涂了吧你？还啊,啊呢？今儿礼拜五，明儿礼拜几？后礼拜天。
，那李唯一去。哎哎你，你看今儿咱去了，没证，没离婚证，对吧？这说明什么呀？时机不对呀、啊，你知道吗？老天爷都不让咱们离，小燕又住咱们家，你说这事儿让他知道了，怎怎么回事啊？他也修养身体呢，对不对？等以后他走了，他走了以后时机成熟了，咱们再办，换妻执行。姐，我跟你讲，我和梁东的事儿，你想听吗？其实我和梁东在一起特别不容易。那时候他刚离婚，净身出户，工作又不太顺利。以前有房有车，到后来每天就挤地铁、坐公共汽车。我吧，是通过文涛认识梁东。那时候就吃过一两回饭，也不熟。就有一次我下班回家，当时开车在路上，雨特别大，好多人都打不到车。我就看着这些人，我心里当时有一种冲动，我特别想把车停下来，拉上几个给人送回家去。然后等红灯的时候吧，就看一人，我说那么眼熟啊。想，哎，这不是梁东吗？我就喊梁东，梁东，上车，上车，我拉你。啊，他就跑过来了，上我车了。好嘛，太逗了，他终于遇见女雷锋了。<笑>就这么着，我们俩就联络上了。那时候他工作不是特别顺心，压力特别大，我在台里什么都不是，心里也挺烦的。他说心情也特不好，然后有时候给他打个电话，抱怨一下。他有时候也把他那些烦心事儿跟我说。我们俩也没说什么感情啊，这那的，就每天一聊聊一个多小时，聊的都是工作。他也聊他，我聊我，一聊聊了三年，直到有一天。我打他电话，怎么打都打不通，就是不在服务区。当时我急的，你知道吗？我当时做节目呢，没招没落的。我当时我也不知道怎么回事，我觉得我的心都给掏空了似的。我想了无数种可能，我想他是不是出车祸了，或者是病了，或者怎么样，我都快报警了。后来晚上了，他给我打电话，他说他手机没电了，他在西安呢，给我气的，把他大骂一顿，他就听着。那那，我一想，那我是不是爱上他了？后来我就打电话向他道歉，我们俩就好